Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Marilane Teixeira, que é economista, doutora em desenvolvimento econômico e professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Boa noite, professora Marilane Teixeira. Prazer falar com a senhora. Boa noite, boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosma. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, prazer é professora. Já quero começar que a senhora traga para a gente como é que a gente pode interpretar esses dados divulgados pelo IBGE esta semana do Produto Interno Bruto. E mais, projetando, o que, que a gente pode esperar daqui para frente, professora? Tá ok. Bom, os dados, na verdade, não nos causam surpresas, né? Porque nós já uh, havíamos uh, alertado há algum tempo que, uh, dado a, vamos dizer, a, a manutenção dessa política de ajuste fiscal, que é a limitação do teto dos gastos, do gasto dos teto, do, dos gastos públicos né, para os próximos anos, é, e a, vamos dizer, falta de capacidade política e de organização uh, deste governo para pensar uma política consistente para sair da crise, Uh, o, 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 o PIB, na verdade, reflete essa condição. Né? A economia, uh, nesse segundo trimestre, apresentou um recuo de menos 0,1% na comparação com o trimestre anterior, né? com janeiro, fevereiro e março, sendo que os principais resultados uh, são atribuídos tanto ao setor da agropecuária quanto da indústria, que são inclusive, no caso da indústria, são setores dinâmicos, fundamentais para a retomada da atividade econômica. E dos 26 segmentos da indústria, 19 apresentaram recuo em setores fundamentais, bens de consumo duráveis, como o setor eletroeletrônico, eletrodoméstico, automóvel, produção de automóveis, mas também a indústria de alimentos. E, uh, e que uh, chama atenção também é o resultado negativo do setor agropecuário, porque inclusive no primeiro trimestre desse ano, ele tinha sido o responsável pelo resultado positivo do PIB e isso agora não se reflete mais. E uh, evidentemente né, que hoje o Banco Central está tendo que rever todas as expectativas em relação a retomada da atividade econômica para esse ano. As projeções de um crescimento de mais de 5% não vão ocorrer e tudo indica, e os analistas já estão sinalizando para isso, que a retomada do ano que vem também vai ser em patamares muito rebaixados. E é importante que nós, não nos esqueçamos que ano passado o tombo foi grande, foi quase 5%. Então, é, o pouco que se recuperou no final do ano passado, início desse ano, ele não é suficiente para que se volte aos patamares anteriores à pandemia. E pior, hoje o quadro é pior do que era de 2014, por exemplo, em que nós tivemos um ano uh, extremamente positivo do ponto de vista do desempenho econômico. Hoje nós estamos 3,2% abaixo de 2014. Ou seja, dito de outra forma, nós estamos produzindo menos do que produzíamos, tanto como na indústria, comércio, bens, serviços, mais de 3 pontos percentuais em relação a 2014. E isso, bom... Não é preciso repetir, é uma verdadeira tragédia, né? Sim, sem dúvida. Professora, eu queria é, voltar em um, um dos, dos temas da sua primeira explanação, que é a questão do setor agropecuário. Porque no ano passado, a, a agropecuária, é o setor né, do agronegócio, ele estava quase que passando ao largo, no, no, nos primeiros meses especialmente, uhum. Da, da dita crise causada é, pela, pela pandemia da Covid-19. O que a gente está vendo agora, o processo de desindustrialização que a gente já vem uhum. vivendo há algum tempo, indica uhum. isso, mas da agropecuária também. A que pode se atribuir especificamente essa retração? Não estava crescendo antes? <risos> pois é. é, exatamente. Eu acho que assim, nós temos vários... Uh... 
componentes, né? Acho que tem, tem, tem essa crise que nós estamos vivendo nesse momento, também a, a crise hídrica. Nós também, também estamos num período de entre safra, que é uma característica é, desse momento, né? desse período do ano, Uh, em que ainda uh, não se processa a, a, a colheita, né, produção, e, sem dúvida nenhuma, é um recuo, provavelmente, também nos resultados das exportações, que era o que alavancou, inclusive, o resultado positivo dos primeiros meses desse ano. Foram as importações, desculpe, foram as exportações, né? porque nós temos um contexto internacional de crescimento da demanda por esse tipo de produtos, as commodities industriais e as commodities agrícolas. E o Brasil está cada vez mais, digamos que se especializando nessa área, estamos reprimarizando, estamos voltando a décadas anteriores, né? quando a gente já supunha que tivesse de certa forma, superado esse momento e já estivéssemos um momento de um processo de industrialização mais acelerada, não. Então, evidentemente, qualquer flutuação no mercado internacional em relação à compra é, desses uh, bens, dessas commodities, ela impacta diretamente no nosso desempenho econômico, ou seja, nós estamos completamente reféns e dependente da dinâmica imposta pelo mercado internacional. Obrigada. Professor, essa semana o governo federal entregou a projeção do orçamento né, para o próximo ano e a hum. projeção de 2,51 de crescimento. Qual a sua avaliação sobre isso? É, estamos muito otimistas? A equipe econômica está muito otimista? O que, é que a senhora acha de tudo isso? Bom, isso não cobre nem a inflação, né? É. Porque pelo teto do... pelo que foi aprovado... E final de 2016, no governo Temer, foi uh, de é, enrijecer as regras fiscais. Então, ou seja, pelos próximos 20 anos, o orçamento para o ano seguinte só poderia ser atualizado, né, corrigidos pela inflação. Então, não tem absolutamente nenhum aumento real. Então, essa, uh, e está se projetando para esse ano, uma expectativa de inflação de mais ou menos em torno de 9%. Só o INPC acumulado até agora, o último mês, os últimos, considerando os últimos 12 meses, está em 9,85%. O IPCA está em 8,99%, que é justamente aquela em que é indexado aí o, no, o orçamento. Né? O orçamento é corrigido com base na expectativa do IPCA. Então, nós temos um quadro muito difícil para o próximo ano, porque tudo indica que o orçamento que foi enviado no dia 31 para o Congresso, para o Congresso sequer repõe a inflação. Então, significa que vão se operar cortes em relação a vários dos gastos que são essenciais e fundamentais para esse período de recuperação econômica, porque, na verdade, a única possibilidade que nós temos de recuperar minimamente a atividade econômica é justamente o Estado gastando, ampliando né, os investimentos e o gasto público. E o, o que está se observando, na verdade, é um recuo em relação a isso. Então, ou seja, o ano que vem pode se considerar como um ano perdido, né, desse ponto de vista. É, ainda sobre isso, é, essa semana eu, eu costumo brincar que tem umas notícias não notícias, né? Essa semana pipocou é, na imprensa de uma forma geral é, a, a retração do desemprego, né? Até eu li a manchete me chamou a atenção porque, né? Enfim, é, é o contrário. Bom, é, mas o que eu quero falar com, com você, professor, é o seguinte, ao, é, ao mesmo tempo tem pesquisas que indicam que a gente só vai voltar nos patamares de desemprego de antes da pandemia, que já vinha ruim, em 2023, então eu queria saber se essas projeções procedem e mais que isso, 2022 então vai ser uma catástrofe. Exatamente, Não, e, e eu te digo, uh, Tereza, eu, uh, eu inclusive sou mais pessimista esse, em relação a 2023, porque nós estamos hoje num patamar de, uh, de desemprego altíssimo, nós estamos com quase 15 milhões de desemprego aberto, né? não estamos nem considerando aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho 
E mais, nós tivemos o ano passado uma retirada da força de trabalho de mais de 10 milhões de pessoas e nem todos aqueles que se retiraram do mercado de trabalho no ano passado em decorrência da pandemia voltaram para o mercado de trabalho pressionando, né? portanto, em busca de trabalho. Então, quando a maior parte das pessoas, de fato, que saíram do mercado de trabalho no passado retomar, a taxa de desemprego tende a se elevar. E aí tem uma confusão muito grande, porque o que, que ocorre? Nós temos duas grandes medidas em relação à taxa de desemprego ou o nível de emprego no Brasil, que são os registros administrativos medidos pelo Caged mensalmente, que são as, aqueles uh, registros referentes aos trabalhadores formais, aqueles que têm carteira de trabalho assinada, que são as empresas que uh, uh, informam né, ao, o Ministério do Trabalho. Então, ela informa mensalmente o número de pessoas que foram admitidas e o número de pessoas dispensadas e, portanto, ali se calcula o saldo. Tanto que, recentemente, essa semana, foi divulgado um saldo positivo de mais de 300 mil postos de trabalho. Quando nós olhamos para os dados da PNAD, que são os dados do IBGE, a, a, a relação é completamente diferente. Lá no IBGE, nós observamos uma taxa de desemprego que cresce, justamente porque as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho, estão pressionando, só que não estão encontrando trabalho e aumenta a taxa de desemprego. E aquelas que encontram trabalho cresce entre o trabalho informal e o trabalho por conta própria, tanto que a taxa de crescimento do, do, do trabalho com carteira medido pelo IBGE é menos da metade do que foi o crescimento do trabalho informal e do trabalho por conta própria. Tem um problema aí que nós temos chamado a atenção, alertado, não só nós temos, nós, vamos dizer, do campo da pesquisa, os pesquisadores, professores, estudiosos, chama a atenção, mas o próprio Banco Central reconheceu isso recentemente em uma das suas atas, que os dados do IBGE, os dados da PNAD, são muito mais fidedignos da realidade brasileira, porque não há como recuperar emprego se a atividade econômica não está se recuperando. Isso é absolutamente, não tem, não tem uh, uh, possibilidade nenhuma. Né? Isso seria um paradoxo, né? o emprego recupera e a atividade econômica não. É quando a atividade econômica se recuperar que, de fato, o emprego vai se recuperar. E aí eu te digo o seguinte, que... Por que, que eu acho que até 2003, até 2023, nós não teremos uma retomada do, do, do emprego? Porque nós vamos estar operando em 2023 com um orçamento aprovado em 2022, um orçamento que foi encaminhado pelo governo em 2022. Então, nós vamos estar ainda em 2023 operando com um orçamento que ainda tem como a principal meta garantir o controle das contas públicas. Então, na verdade, acho que a gente tem que projetar uma retomada da atividade econômica do emprego para 2024. Infelizmente, gostaria de ser portadora de boas notícias, mas a realidade não está mostrando isso, né? É, infelizmente. Professora, eu lembro, é, nesta semana eu falei com a senhora por conta de uma reportagem para a Rádio Brasil Atual sobre o número de, da informalidade, né? Eu lembro uhum. que em, em um ano, mais de 5 milhões, de, um total de 5 milhões de pessoas sem carteira assinada, o seu aumento. Então, o que a gente percebe é esse aumento desenfreado da informalidade, pessoas no mercado de trabalho, mas nenhuma seguridade social. Professora, Isso. a tendência para os próximos anos é que esse número, esse contingente aumente ainda mais ou não? Olha, vai depender muito de qual é o projeto de desenvolvimento, Cosmo, porque que nós queremos para o Brasil, qual é o projeto de sociedade. Porque, de fato, hoje, hoje nós estamos com 30 milhões de pessoas que não contribuem com a Previdência, desde a reforma trabalhista, o que mais tem crescido no Brasil, a despeito, inclusive, da defesa que foi feita em torno da reforma trabalhista, porque ela iria gerar empregos, ela iria aproximar o trabalho informal da formalidade, e nada disso aconteceu. O que ocorre desde 2017 é um crescimento da informalidade e do trabalho por conta própria, inclusive, claro, que é beneficiado pela própria reforma trabalhista, porque fragilizou as instituições públicas, né, como os sindicatos e a própria Justiça do Trabalho, ampliando a liberdade do empregador de praticar a ilegalidade. 
E o que nós temos observado a partir da, da pandemia e com vamos dizer, a lenta recuperação da atividade por conta das medidas né, de, uh, progressivas de, de, de flexibilização do isolamento social e a retomada de alguma atividade econômica, que o emprego que cresce é o emprego informal e é o trabalho por conta própria. E reverter isso significa recuperar um projeto de sociedade que não é esse, porque não é com um crescimento do PIB de 2%, como está sendo projetado para o próximo ano e para os próximos anos, que nós vamos conseguir sair de um patamar de quase 15% é, de taxa de desemprego no Brasil hoje, nós nunca estivemos num patamar tão elevado. E as medidas que precisam ser adotadas para recuperar o emprego e para formalizar o emprego, elas precisam ser muito mais ousadas, elas precisam pensar que o Estado vai ter que agir, e o Estado vai ter que agir gerando, inclusive, proporcionando a geração de empregos. Essa vai ter que ser a alternativa para que a gente possa, de fato, sair desse patamar. Não vai ser a iniciativa privada, isoladamente, que vai ser capaz de conseguir induzir uma retomada da atividade econômica com geração de empregos. Haja visto as propostas que circularam na última semana em relação à medida provisória 1045, que se introduzia três novos contratos um deles era facilitar a contratação pelas empresas por custos menores para jovens entre 18 e 29 anos. Bom, tivemos aí a felicidade de ter o Senado é, derrubando com a medida provisória, né? mas ainda está no radar desse governo essa ideia de que tem que aprofundar a reforma trabalhista, tem que flexibilizar a contratação para que se possa gerar emprego. Agora tem um paradoxo nisso. Quando você olha os dados uh, do Caged, divulgados essa semana, dos 300 mil postos de trabalho que eles alegam que foi gerado nesse período, mais de 50% é justamente entre jovens até 24 anos. Bom, não é o problema de gerar emprego, não é entre os jovens. Na verdade, o que se estava propondo com a medida provisória 1045 era substituir trabalho com direitos, com proteção, por trabalhos mais é, precários. E aí eu queria só alertar uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando eu comecei a falar sobre as diferenças metodológicas entre Sim. o registro administrativo CAGED e a PNAD, por que nós estamos questionando os dados do CAGED? Primeiro porque teve uma mudança bem uh, uh, significativa na metodologia de como captar os registros administrativos né, uh, pelo CAGED. Se, se introduziu em 2019 o E-Social, é uma metodologia diferente, ela passou a captar um certo tipo de trabalho que antes não era, por exemplo, o prestador de serviço, ele entra para o cálculo do Caged, antes ele não entrava, o trabalho, é, por exemplo, temporário. Então, onde, digamos que a nova metodologia inclui novas formas de contratação que antes não estavam previstas. E aí tem um outro aspecto também que nós queremos chamar a atenção, é que de pro, provavelmente tem um certo, é, vamos dizer, tem um certo retardo entre a dispensa do trabalhador da empresa, da trabalhadora, e a informação desse dado pela empresa para o CAGED. Então, o que acontece é que os dados de desligamento que o governo divulga pelo Ministério do Trabalho provavelmente estão subestimados justamente por esse uh, deadline, né? esse período aí, essa, essa, essa defasagem aí entre o momento da dispensa e uh, a informação, criando uma falsa ideia de que o mercado de trabalho está bombando e que só esse ano nós teríamos gerado no Brasil um milhão e meio de pós-trabalho. Gente, é só ir na rua, é só frequentar os grandes centros para se perceber que 
absolutamente não tem nenhuma possibilidade de que esse ano nós tenhamos conseguido gerar um milhão e meio de pós-trabalhos formais, né? Muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria ficar aqui com a professora mais tempo, mas quero agradecer demais Marilane Teixeira, economista, doutora em desenvolvimento econômico, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Professora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito, muito obrigada, Maria Tereza. Muito obrigada, Cosmo. Foi um prazer poder colaborar com o programa e estou sempre à disposição. Um abraço para todos e todas que estão nos acompanhando. Valeu, um abraço, um professora. Abraço.